Inter, peccato, peccato, davvero, potevi essere campione d'inverno, però devo dire la verità, vado controcorrente, a me questo 0-0 non mi dispiace, ho visto una buona Inter, a proposito, iscrivetevi, iscrivetevi, siamo sempre di più, eh, campanella, commenti, like, quello che volete ragazzi, però io ho visto una buona Inter, ho visto una buona Inter, però attenzione, ho visto un Inter che era la stessa Inter che vedeva mai inizio campionato, che un po' ci faceva girare i cosiddetti, è un Inter di possesso palla, ma questa volta non è che l'ha voluto fare contro, l'ha voluto fare la squadra, l'Udinese ha detto vabbè giocate voi, giocate voi, noi ce la giochiamo così, noi mettiamo questa fish sulla, sulla, nel tavolo verde, mettiamo questa fish e vediamo quello che succede, e loro hanno vinto perché sono presi il punto, e vi dirò di più, questo 0-0 a un certo punto va bene così perché noi negli anni passati queste partite alla fine le perdevamo all'87, all'88, almeno quell'area lì è cambiata. Certo, essere primi non è la stessa cosa di essere secondi, il punto a Udine è un campionato così stretto è un sono due punti buttati, lo capisco, lo so benissimo, sapete che io non sono un cultore di Conte, anzi, anzi, ci sono andato duro su, su Conte come allenatore, a me non piace tanto, però devo dire che tutto sommato questa è la squadra, questa è la squadra. Questo è il massimo della squadra, il problema dell'Inter è un problema strutturale, proprio di struttura di gioco, di quello che ha creato come gioco Conte, questa comunque è la squadra. Mi piacerebbe una squadra diversa, con attori forse diversi, però tutto sommato è questa e ripeto, ci sta che a un certo punto perdi il dinamismo, perdi l'aggressività, ci sono quelle partite in cui 5, 6, 7 giocatori che rullano fuori giri. E sono Barella, Lukaku, ragazzi irriconoscibile Lukaku, davvero Lukaku irriconoscibile in questo momento, ma ci sta, è 100 kg, quindi non è che è facile portarsi tutta quella forza sempre dietro, Lotaro che potrebbe fare meglio, i sostituti non sono mai all'altezza, non portano niente sul tavolo, Sanchez 7 milioni di stipendio, questa cosa io credo 7 milioni, non so quanto prende di stipendio, però non so, Quest soldi regalati, Perisic non è che sia là anche allo stesso livello, quelli sono anche i sostituti che può avere, questo è il meglio che potrà mettere. Preoccupa un po', preoccupa un po', preoccupa un po' perché quando vinci il campionato queste partite le va a vincere, quando vinci il campionato alla fine queste partite ti contano nel libro del campionato come vittorie, non come pareggi, questo mi preoccupa, mi preoccupa, mi preoccupa il fatto che siamo usciti con zero gol, però ci sta... Ci sta. L'altro punto dell'Inter, quando dico problema strutturale, è che noi non portiamo i centrocampisti dentro l'aria, da lontano, cioè incursioni dritte, incursioni dritte verso l'aria. Noi non ne facciamo tante con i centrocampisti. Dovrebbe essere a farli... Barella li può fare dai lati, dovrebbe essere Vidal, ma Vidal questo è. Vidal questo è. Oggi non ha neanche giocato... Gioc hanno giocato tutti... La cosa anche, un'altra cosa che mi preoccupa è che hanno giocato tutti allo stesso livello. Non c'è stato nessuno che è stato il più forte, il più bravo, qualcuno che è stato il più... È proprio tutta la squadra che è venuta in un certo senso a mancare, ma non più di tanto. Cioè ha abbassato la sua qualità, ha abbassato quello che noi richiediamo all'Inter e quello che noi vogliamo dall'Inter. Però, ripeto ancora, ci sta, ci sta, ci sta. Io sono stato severissimo quando è stata il, 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 la situazione in Champions League, sono stato severissimo e sono tuttora severo con tutto quello che è successo in Champions League. Il campionato so che è una cosa diversa, l'Inter ha trovato la quadra, bisogna capire se con questa quadra si riesce a vincere il campionato o no, davvero bisogna capire se questa quadra è quella che ti fa vincere il campionato oppure no. Lo sappiamo, lo sapremo, lo sapremo nei giorni che verranno, Conte è espulso, Conte è espulso se la poteva evitare, però alla fine questo mi dà anche il senso, il punto che Conte ci tiene, questo per me è importante perché a inizio campionato io pensavo che Conte avesse un po' mollato la squadra, avesse un po' mollato il progetto, quindi però l'ho visto un po' incazzato e quindi bene, mi ci sta, ci sta bene. Adesso non lo si sta passando di tutto qua, sentite sirene, ma qua passano sempre, ragazzi, questi sono i miei 50 centesimi su una partita che è stata pallida, 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 davvero pallida, poche azioni, poche situazioni, manca Lukaku, tutto il campionato noi l'abbiamo fatto su Lukaku e Lukaku sta mancando, sta, sta giocando da 5,5, diciamoci questo, è già da un bel po', è già da un bel po' che non è più il Lukaku brillante, ma in persone, atleti della sua stazza, ci sta ci sta completamente, che ci possono essere, purtroppo non abbiamo i sostituti, e il mercato dell'Inter non c'è, l'Inter è in vendita, quindi se dobbiamo andare a vincere questo, questo campionato, dobbiamo andare a vincere tutti insieme, davvero tutti insieme, davvero tutti insieme, perché sotto sotto siamo tutti a 
emendabili, è una parola un po' grossa, emendabili, migliorabili diciamo, la società è migliorabile, eh, ma quella vuole vendere, Conte è migliorabile perché sappiamo che anche tatticamente a me Conte non piace, però è un allenatore, ce la sta mettendo, quello deve metterci, i giocatori sono migliorabili, sì, specialmente le seconde linee e anche noi, forse anche noi tifosi che forse ci aspettiamo di più di quello che effettivamente come squadra, come squadra intenso tutta la squadra, dagli allenatori, preparatori, come squadra, forse ci stiamo aspettando di più di quello che può dare, quindi va da Inter, va Inter, va bene così, come ho detto all'inizio, a me questo 0-0 mi sta bene, non è un... va bene, va bene così, un pareggino ci sta, non è un problema, ragazzi iscrivetevi su questo canale, stiamo crescendo, parliamo di tutte le squadre, Roma, Inter, Juve, eh, e Milan soprattutto ma anche Lazio e Napoli quindi questo è un canale che parla di calcio se a voi piace il calcio iscrivetevi ciao ciao a tutti ciao